പ്രാദേശികമായ വാർത്തകളിലേക്ക് കുറഞ്ഞ ഉദ്യാനത്തിലെ കയ്യേറ്റക്കാരെ നിർബന്ധിച്ചൊഴിപ്പിക്കേണ്ടെന്ന് വനം വകുപ്പ് ഒഴിപ്പിക്കൽ നടപടികൾ സർവേക്ക് ശേഷം മതിയെന്ന് വനമന്ത്രി മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു ഒഴിപ്പിക്കുന്നവരുടെ പുനരധിവാസം ഉറപ്പാക്കണമെന്നും റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട് വിവരങ്ങളുമായി ടി ജി സജിത്ത് ചേരുന്നു സജിത്ത് റിപ്പോർട്ടിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ മന്ത്രിതല സംഘം മൂന്നാറിലെ കുറിഞ്ഞി ഉദ്യാന മേഖല സന്ദർശന ശേഷം കൈമാറിയ റിപ്പോർട്ടിലാണ് വനമന്ത്രി ഇക്കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിക്കാണ് വനമന്ത്രി കെ രാജ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ മുൻ നിലപാടിൽ നിന്ന് വിരുദ്ധമായി വനം വകുപ്പ് നിലപാടുകളിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നു എന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം ഇതിൽ പ്രധാനമായും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് രേഖകളുള്ള ഈ മേഖലകളിലെ അതായത് ഉദ്യാനത്തിന് വേണ്ടി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ ആൾക്കാരെ പൂർണ്ണമായും അവരെ അവിടുന്ന് ഇപ്പോൾ മാറ്റേണ്ട സാഹചര്യമില്ല നിർബന്ധിച്ച് അവരെ അവിടുന്ന് കുടിയൊഴിപ്പിക്കേണ്ട സാഹചര്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് വനംവകുപ്പിൻ്റെ പുതിയ നിലപാട് ഒപ്പം തന്നെ ഇവർ മറ്റൊരു മേഖലയിലേക്ക് സ്വയം മാറാൻ തയ്യാറായെങ്കിൽ അതിനുള്ള സഹായം ചെയ്യാൻ സർക്കാർ തയ്യാറാവണം അക്കരവും പ്രധാനമായും ഇതിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ അന്തിമമായി ഈ മേഖലയിലെ സർവേ നടപടികൾ പൂർണ്ണമായും പൂർത്തിയാക്കണം വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കണം എന്നിട്ട് മാത്രമേ ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു സ്വതന്ത്ര നിലപാട് സ്വീകരിക്കേണ്ടതുള്ളൂ എന്നാണ് വനമന്ത്രിയുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് വനമന്ത്രിയുടെ റിപ്പോർട്ട് പരിഗണിക്കുമ്പോൾ മൂന്നാറിലെ കുറിഞ്ഞി ഉദ്യാനത്തിൻ്റെ വിസ്തൃതി കുറയാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് അതായത് നേരത്തെ റവന്യൂ വകുപ്പിൻ്റെ കണക്കിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഈ ഇതിൻ്റെ ഉദ്യാനത്തിൻ്റെ വിസ്തൃതിയിൽ കുറവുണ്ടാകുമെന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനാവുന്നത് കടവരി മേഖല അതായത് തമിഴ്നാടിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന കടവരി മേഖലയിൽ നിരവധി കർഷകരുണ്ട് ഈ കർഷകരെ ആ മേഖലയിൽ നിന്ന് കുടിയൊഴിപ്പിക്കുക അത്ര എളുപ്പമല്ല എന്ന് ഈ മന്ത്രിയുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ കർഷകരെ അവിടെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു നീക്കത്തിനായിരിക്കും സർക്കാർ ഇപ്പോൾ തയ്യാറാകുന്നത് വനവകുപ്പിൻ്റെ ഒഴിപ്പിക്കൽ നടപടികൾ വളരെ വേഗത്തിൽ ഈ മേഖലയിൽ ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു പക്ഷേ മറ്റൊരു പ്രശ്നവും ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ഈ മേഖലയിൽ ഈ പ്രദേശത്ത് കർഷകർ നിലനിൽക്കുന്നത് അന്തിമ വിജ്ഞാപനം വരുമ്പോൾ ഈ മേഖല പൂർണ്ണമായും വനമേഖലയായി മാറും വനഭൂമിയായി മാറും അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ഇവിടെ റോഡടക്കമുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് നിയമപരമായ തടസ്സമുണ്ടാകുമെന്നും ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് വനമന്ത്രിയുടെ റിപ്പോർട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കൈമാറിയത് പുതുച്ചേരി വാഹന രജിസ്ട്രേഷൻ തട്ടിപ്പ് കേസിൽ നടൻ ഫഹദ് ഫാസിലിന് മുൻകൂർ ജാമ്യം അനുവദിച്ചു ആലപ്പുഴ ജില്ലാ സെഷൻസ് കോടതിയാണ് മുൻകൂർ ജാമ്യം നൽകിയത് മുൻകൂർ ജാമ്യം നൽകുന്നതിനെ പ്രോസിക്യൂഷൻ എതിർത്തിരുന്നു വിവരങ്ങളുമായി ശരണ്യ സ്നേഹജൻ ചേരുന്നു ശരണ്യ വിശദാംശങ്ങൾ ഷാറോൺ പുതുച്ചേരി വാഹന രജിസ്ട്രേഷൻ തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിലാണ് നടൻ ഫഹദ് ഫാസിലിന് ഇന്ന് ആലപ്പുഴ ജില്ലാ സെഷൻസ് കോടതി മുൻകൂർ ജാമ്യം അനുവദിച്ചത് കേസിൽ ഇന്നലെ വാദം പൂർത്തിയായിരുന്നു തുടർന്നാണ് കോടതി ഇന്ന് മുൻകൂർ ജാമ്യം അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവ് നൽകിയത് പുതുച്ചേരിയിൽ വാഹന രജിസ്ട്രേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വ്യാജ വ്യാജ മേൽവിലാസം ഉണ്ടാക്കി വാഹനം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു എന്നതായിരുന്നു ബന്ധപ്പെട്ട കേസ് ഈ കേസിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് നികുതി നഷ്ടം ഉണ്ടായി വാഹന രജിസ്ട്രേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ലഭിക്കേണ്ട നികുതിയിൽ നഷ്ടമുണ്ടായി എന്നുമായിരുന്നു കേസ് ഈ കേസിലാണ് നടൻ ഫഹദ് ഫാസിലിന് ഇന്ന് ആലപ്പുഴ ജില്ലാ സെഷൻസ് കോടതി മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ ജാമ്യം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് പുതുച്ചേരിയിലെ വ്യാജ വാഹന രജിസ്ട്രേഷൻ കേസിൽ നടനും എം പിയുമായ സുരേഷ് ഗോപിയെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ചോദ്യം ചെയ്തു ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലായിരുന്നു സുരേഷ് ഗോപി തിരുവനന്തപുരത്ത് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ആസ്ഥാനത്ത് ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരായത് പുതുച്ചേരിയിൽ വാഹനം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ വ്യാജരേഖയുണ്ടാക്കി നികുതി വെട്ടിപ്പ് നടത്തി സുരേഷ് ഗോപി സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ കബളിപ്പിച്ചുവെന്നാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കണ്ടെത്തൽ ഈ കേസിൽ ഇതാദ്യമായാണ് സുരേഷ് ഗോപിയെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് എൺപത് ലക്ഷം രൂപ വില വരുന്ന ഒ ഡി ക്യൂസവനും മറ്റൊരു ആഡംബരക്കാറും പുതുച്ചേരിയിലെ വ്യാജവിലാസത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തുവെന്നാണ് കേസ് ജാമ്യമില്ല വകുപ്പ് പ്രകാരമാണ് സുരേഷ് ഗോപിക്കെതിരെ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് രാവിലെ ആരംഭിച്ച ചോദ്യം ചെയ്യൽ രണ്ടു മണിക്കൂറോളം നീണ്ടു നിന്നു പുതുച്ചേരിയിലെ കൃഷിയിടത്തിൽ പോകാനാണ് വാഹനം വാങ്ങിയെന്ന മുൻനിലപാട് സുരേഷ് ഗോപി അന്വേഷണ സംഘത്തോട് ആവർത്തിച്ചു മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാമിന്റെ പേരിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള വാഹനങ്ങൾ
മലപ്പുറം പട്ടക്കടവ് സ്വദേശി നടുത്തൊടി സലീമാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതി കോടതിയിൽ നൽകിയത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഫെബ്രുവരിയിലാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഇടപാട് സാമ്പത്തിക ഇടപാട് നടന്നിട്ടുള്ളത് നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപ പണമായും പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ചെക്കായും പി വി അൻവറിന് നൽകി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഈ കർഷക യൂണിറ്റിന്റെ ലാഭ വിഹിതമോ മുടക്കിയ പണമോ മടക്കി നൽകിയില്ല എന്നും പരാതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് മുടക്കിയ പണം തിരികെ ലഭിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി സി പി എം സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തെ സലീം സമീപിച്ചു തുടർന്ന് ജില്ലാ നേതൃത്വത്തെ സംസ്ഥാന നേതൃത്വം ഇടപെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പണം തിരികെ നൽകാനുള്ള ശ്രമം നടത്തി എന്നാൽ ഇത് നടക്കാതെ വന്നതോടെയാണ് കോടതിയെ സമീപിച്ചത് ഈ പരാതിയിൽ കേസെടുക്കാൻ മഞ്ചേരി സി ജെ എം കോടതി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു ഇതേ തുടർന്നാണ് മഞ്ചേരി പോലീസ് വഞ്ചന കുറ്റം ചുമത്തിക്കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പി വി അൻവർ എം എൽ എക്കെതിരെ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഷാരോൺ ശരി വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് സുഹൃത്ത് അയ്യപ്പത്താണ് ഒ കെ ചുഴലിക്കാറ്റിൽപ്പെട്ട് കാണാതായ ഒരു ബോട്ട് കൊച്ചിയിൽ ഉടൻ എത്തിക്കും ഇന്നലെ കടലിൽ കണ്ടെത്തിയ മൂന്ന് ബോട്ടുകളിൽ ഒന്നാണ് കൊച്ചിയിൽ എത്തിക്കുന്നത് വിശദാംശങ്ങളുമായി എം എസ് അനീഷ് കുമാർ ചേരുന്നുണ്ട് അനീഷ് ഇപ്പോൾ കൊച്ചിയിൽ എത്തിക്കുന്ന ബോട്ട് എവിടെ നിന്ന് പോയതാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തതയുണ്ടോ ബോട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവരെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാണോ എപ്പോഴാവും ബോട്ട് എത്തിക്കുക ഷാരോൺ പ്രത്യേക തെരച്ചിൽ സംഘം ഇന്നലെ കണ്ടെത്തിയ മൂന്ന് ബോട്ടുകളിൽ ഓഷൻ ഹണ്ട് എന്ന ബോട്ട് കൊച്ചി തീരത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇവർ കഴിഞ്ഞ പത്തൊമ്പതിനാണ് മത്സ്യബന്ധനത്തിനായി കൊച്ചി തുറമുഖത്ത് നിന്നും പുറപ്പെട്ടത് ഓഖി ചുഴലിക്കാറ്റ് സമയത്ത് വലിയ കാറ്റിൽപ്പെട്ട് ഉൾക്കടലിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു ഇവിടെ നിന്നും മടങ്ങും വഴി ഇവരുടെ ഭക്ഷണ സാമഗ്രികൾ തീർന്നു ഒപ്പം എഞ്ചിൻ കേടാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിൽ നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ സമയത്താണ് ഇവിടെ നിന്നും പുറപ്പെട്ട പ്രത്യേക തെരച്ചിൽ സംഘം ഇവരെ കണ്ടെത്തുന്നതും ഇപ്പോൾ കരയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതും കൂടുതൽ ബോട്ടുകൾ ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം രണ്ട് ബോട്ടുകൾ കൂടി എത്തുമെന്ന ആ സൂചനകൾ തന്നെയാണ് ലഭിക്കുന്നത് ഒരു ബോട്ട് ദൂരെ നിന്ന് വരുന്നുമുണ്ട് എന്തായാലും ഈ ബോട്ടുകളുടെ വിവരത്തെക്കുറിച്ച് ഇവിടുത്തെ തൊഴിലാളികളോട് തന്നെ ചോദിക്കാം ഇനി എത്ര ബോട്ടുകളാണ് കൊച്ചി തുറമുഖത്ത് നിന്നും പോയതിൽ തിരിച്ചു വരാൻ അവശേഷിക്കുന്നത് ഇവിടുന്ന് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് പോയ ബോട്ടുകൾ ഇനി മൂന്ന് ബോട്ടുകളാണ് വരുന്നത് ഏഴ് ബോട്ട് മുങ്ങി പോയിട്ടുണ്ട് അതിലെ എഴുപത്തി ആറോളം തൊഴിലാളികളുണ്ട് ഈ മൂന്ന് ബോട്ടിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് തൊഴിലാളികൾ വേറെ ഉണ്ട് മൊത്തം പത്ത് ബോട്ടുകളുടെ വരാനുണ്ട് ഇവിടെ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് പോയ ബോട്ടുകൾ ഷാരോൺ ആശ്വാസത്തിൻ്റെ ചില വാക്കുകൾ ഇടയ്ക്ക് വരുന്നെങ്കിൽ പോലും കൂടുതൽ ബോട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇനിയും കൊച്ചിയിലേക്ക് മടങ്ങി എത്താനുണ്ട് ഇവരെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകൾ പോലും ഒരു പക്ഷേ ആസ്ഥാനത്തേക്ക് നീങ്ങുന്ന തരത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നത് ഷാരോൺ ഇന്നലെ കടലിൽ കണ്ടെത്തിയ മൂന്ന് ബോട്ടുകളിൽ ഒരെണ്ണം കൊച്ചിയിൽ എത്തിച്ചു രണ്ട് ബോട്ടുകൾ കൂടി അല്പസമയത്തിനകം കൊച്ചിയിൽ എത്തിക്കും വിശദാംശങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് നൽകിയത് എം എസ് അനീഷ് കുമാറാണ് ഒ കെ ചുഴലിക്കാറ്റിൽ കാണാതായ രണ്ടു പേരുടെ മൃതദേഹം കൂടി കണ്ടെത്തി കണ്ണൂർ ഏഴിമലയിൽ നിന്നാണ് മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത് ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം എഴുപത്തിയാറായി ബേപ്പൂർ തുറമുഖത്ത് നിന്ന് തിരച്ചിലിന് പോയ സംഘമാണ് ഏഴിമലയിൽ നിന്ന് ഇരുപത് നോട്ടിക്കൽ മൈൽ അകലെ മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത് അഴീക്കൽ തുറമുഖത്ത് എത്തിച്ച മൃതദേഹങ്ങൾ പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള മൃതദേഹങ്ങൾ ഡി എൻ എ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം ബിന്ദുകൾക്ക് വിട്ടുനൽകും ഓഖി ചുഴലിക്കാറ്റിനെ തുടർന്ന് കാണാതായവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള തിരച്ചിൽ ഈ മാസം മുപ്പത് വരെ തുടരാനാണ് തീരുമാനം നിലവിൽ നൂറ്റി അഞ്ച് ബോട്ടുകളാണ് തെരച്ചിൽ നടത്തുന്നത് ഓഖി ദുരന്തത്തിൽപ്പെട്ട നിരവധി പേരെ ഇനിയും കണ്ടെത്താനുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കണ്ണൂർ ടു ജി കേസ് പ്രതികൾ കുറ്റവിമുക്ത ടു ജി സ്പെക്ട്രം കേസിൽ എ രാജയും കരിമൊഴിയും അടക്കമുള്ള എല്ലാ പ്രതികളെയും വിചാരണ കോടതി വെറുതെ വിട്ടു പ്രതികൾക്കെതിരായ കുറ്റങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നതിൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ പരാജയപ്പെട്ടതായി പ്രത്യേക കോടതി ജഡ്ജി ഒ പി സൈനി വ്യക്തമാക്കി സ്പെക്ട്രം വിതരണത്തിൽ നിയമലംഘനം സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രതികളെ വെറുതെ വിടുന്നതിൽ മടിയില്ല എന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി എന്നാൽ വിധിക്കെതിരെ ഹൈക്കോടതിയിൽ അപ്പീൽ നൽകുമെന്ന് സി ബി ഐയും എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റും വ്യക്തമാക്കി ടു ജി സ്പെക്ട്രം അഴിമതി കേസിലെ പ്രോസിക്യൂഷന്റെ വാദങ്ങൾ പൂർണമായും തള്ളിക്കൊണ്ടാണ് വിചാരണ കോടതി ജഡ്ജി ഒ പി സൈനിയുടെ വിധിന്യായങ്ങൾ അഴിമ
court said that i have no hesitation in holding that the prosecution has miserably failed to prove any of its charge all accused are absolved of all the charges see it is just like boffer's case mountain out of a mole hill nothing comes out at the end ajimathiyude uravidam rajyan ennu parayan kadiyilla nayangalilum margarigalilum vyaktatha illathathu caseil aashaya kulappangal kidiyaaki udyogastharku thanne saangeethika vashangal ariyatha pol kambarigale engane kutteppaduthan kadiyum rajyakkedraya criminal goodalochana aarobanam nilanilkillennum raja kutteekaranillennum കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേസിലെ പ്രോസിക്യൂഷന്റെ പെരുമാറ്റത്തെയും വിചാരണ കോടതി ജഡ്ജി രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു ടു ജി ഇടപാടിലൂടെ പൊതുഖജനാവിന് ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപത്തിയാറായിരം കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടായെന്നായിരുന്നു സി എ ജിയുടെ കണ്ടെത്തൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് ലൈസൻസുകൾ വിതരണം ചെയ്തതിൽ നിയമലംഘനമുണ്ടെന്ന് സുപ്രീം കോടതിയും വിധിച്ചു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പ്രതികളെ വിചാരണ കോടതി വെറുതെ വിടുമ്പോൾ നിയമലംഘനത്തിന്റെയും നഷ്ടത്തിന്റെയും ഉത്തരവാദിത്തം ആർക്കെന്ന ചോദ്യമാണ് ബാക്കിയാവുന്നത് പട്യാല ഹൗസ് കോടതിയിൽ നിന്നും ക്യാമറമാൻ കെ പി ധനേഷിനൊപ്പം എം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ടു ജി കേസിൽ സി ബി ഐ അന്വേഷണം തൃപ്തികരമായിരുന്നില്ലെന്ന് സുബ്രഹ്മണ്യം സ്വാമി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അനാസ്ഥ മൂലമുണ്ടായ വിധിയാണ് ഇന്നത്തേതെന്നും സുബ്രഹ്മണ്യം സ്വാമി वो लापरवाही दिखाई और पहले तो पहले जब केस रजिस्टर हुआ वहाँ उस समय तो बड़ी उत्साह थी वो तो जब मैं मैं चला रहा था लेकिन बाद में इसको धीरे धीरे वो जैसे उनको कोई परवाह नहीं थी उन्होंने आ, उसको नज़रअंदाज करने लगे तो इसीलिए मुझे कुछ मदद नहीं मिली इन काउंसिल से आज जो जो चिदम्बरम का पोल खोल रहा है डॉक्टर राजेश्वर सिंह उसको तीन बार एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से निकालने के बाद मैं सुप्रीम कोर्ट में जाकर उनको वापस लाया കോടതി വിധിയിലൂടെ യു പി എ സർക്കാരിനെതിരെയുള്ള ആരോപണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞിരിക്കുകയാണെന്ന് മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പി ചിദംബരം കേസിൽ സംയുക്ത പാർലമെന്ററി സമിതിയുടെ കണ്ടെത്തൽ ശരിയാണെന്ന് കോടതി വിധിയിലൂടെ തെളിഞ്ഞിരിക്കുകയാണെന്ന് മുൻ അധ്യക്ഷൻ പി സി ചാക്കോ വ്യക്തമാക്കി വിധിയിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് ഡി എം കെ അധ്യക്ഷൻ എം കെ സ്റ്റാലിനും പ്രതികരിച്ചു യു പി എ സർക്കാരിനും മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി മൻമോഹൻ സിംഗിനും എതിരെയുള്ള ആരോപണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞതായി പി ചിദംബരം പറഞ്ഞു മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി മൻമോഹൻ സിംഗിനെ വ്യക്തിഹത്യ നടത്തിയ ബി ജെ പി മാപ്പ് പറയണമെന്ന് കപിൽ സിബൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു ടു ജി കേസിൽ സംയുക്ത പാർലമെന്ററി കമ്മിറ്റി നടത്തിയ അന്വേഷണം ശരിയായിരുന്നുവെന്നാണ് കോടതി വിധി വ്യക്തമാക്കുന്നതെന്ന് മുൻ ജെ പി സി അധ്യക്ഷൻ പി സി ചാക്കു പറഞ്ഞു ഒരുപക്ഷെ രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമായ അഴിമതി ആരോപണമാണ് ടു ജി എന്ന ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അതോടൊപ്പം തന്നെ പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ ജോയിൻറ്റ് പാർലമെൻറ്ററി കമ്മിറ്റിയുടെ റിപ്പോർട്ടിലെ കൺക്ലൂഷൻ ഇത് രണ്ടും ശരിവെക്കുന്നതാണ് ഒരർത്ഥത്തിൽ ഇന്നത്തെ കോടതി വിധി അതിനിടെ വിചാരണ കോടതിയുടെ വിധിക്കെതിരെ സി ബി ഐ അടിയന്തരമായി അപ്പീൽ നൽകണമെന്ന് ബി ജെ പി നേതാവ് സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ആവശ്യപ്പെട്ടു നാഷണൽ ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ സർക്കാരിന്റെ താഴെ ഇറക്കാനും പുതിയ സർക്കാരിനെ അധികാരത്തിലെത്തിക്കാനും ആയുധമായ അഴിമതി ആരോപണമായിരുന്നു ടു ജി കേസ് ഭരിക്കുന്ന സർക്കാരിനെതിരെ സി ബി ഐയും സി എ ജിയും ഒരുപോലെ അഴിമതി കണ്ടെത്തിയ കേസിൽ അന്നത്തെ സർക്കാരിന്റെ നിലപാടും സംയുക്ത പാർലമെന്ററി സമിതിയുടെ കണ്ടെത്തലും ശരിവയ്ക്കുന്നതുകൂടിയാണ് കോടതി വിധി കോൺഗ്രസിനെതിരെ ബി ജെ പി ആയുധമാക്കിയിരുന്ന പ്രധാന അഴിമതി ആരോപണത്തിന്റെ സത്യാവസ്ഥയാണ് പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി മൻമോഹൻ സിംഗ് പറഞ്ഞു രാജ്യം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ അഴിമതി ആരോപണത്തിൽ ആരോപണം നേരിട്ടവർക്ക് ആശ്വാസവും ആരോപണം ഉന്നയിച്ചവർക്ക് അപ്രതീക്ഷിത പ്രഹരവുമാണ് പട്യാല കോടതി വിധി നൽകിയിരിക്കുന്നത് രണ്ടാം യു പി എ സർക്കാരിനെ തുടക്കം മുതൽ വേട്ടയാടിയ ടു ജി കേസാണ് കോൺഗ്രസിനെയും സഖ്യകക്ഷികളെയും അധികാരത്തിൽ നിന്ന് നാണം കെടുത്തി ഇറക്കി വിട്ടത് ഘടകക്ഷിയായ ഡി എം കെയുടെ വകുപ്പിനെതിരെയായിരുന്നു അഴിമതി ആരോപണമെങ്കിലും അന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന മൻമോഹൻ സിംഗിനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓഫീസിനെയും ധനമന്ത്രിയായിരുന്ന പി ചിദംബരത്തിനെയും അത് ബാധിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കീഴ്ക്കോടതി വിധി വന്നതിന് പിന്നാലെ മൻമോഹൻ സിംഗ് പ്രതികരിക്കാൻ തയ്യാറായതും കോടതി വിധി എല്ലാം വ്യക്തമാക്കുന്നതാണെന്നും വ്യാപകമായി നടത്തിയ ആരോപണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നതായും മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു
the, the massive propaganda which was being done against the UPA was without any foundation. Koda Dividi, Tamil Nadu DMK Karitu Pagrimikilim, Agar Chinicha Contest in a Padia Pradabilek in Aranagaran, E. Vidikund Matram Sadikilla, Ingilim, Adimadu de Perilla, Totu Daima, Iladakan Uripadibere, Congress in a E. Vidisahaikim, Kirkoda Dividi, Mail Kordil Jodin Jither, Tuji Spectrum Anuvicha, UPS Arkan and I am Tetum, Kajanam and Ashtamundaki, the Manana Vada Murtiagum, in a BJPM Kendra Sarkarim, Contras in a Neruga, the UPA government, the prosecutors were appointed by the Supreme Court. And now that the court has said that for this entire corruption which took place, nobody is liable, I am sure the investigative agencies would have a close look at it and decide what to do further in the matter. TJ Srilal, News 18, Delhi. Two G case lay with here BJP Kidre Parliament Layutamaki Congress. Rajas Bilivisham Gulam Nabiasa Dunay Chiglim Sabare Kagalina Nikam Jim in the Sabha Diction Arechu. Prathana Madri Mapu Barana Navish Petula Behalatil Rajas Sabha in Num Tarasapetu. Indian Parliament in the Jeritratil Eto Madigam de Sangal Torchia Sabasam Bipicha Adam the Aravanangal on Nairno, two G at a bada, other than ne case le vidim, parliamental Sajiva Chartiai. Raj Sabachar Nudene, Pratipachana, Gulana Bia Sadana, Ivishim Unacha, Mun Prathanamadri Manmon Singh, Peach the Mirthanamere, Unacha Aravangalam, Adistan Rehida Mairnu and the Telinidai, Asad Paranu, Pratipacha the Nere, Baranathi Aravanam, Kalaprajarna Mairnu and the Korda the Kantatiana, Pratipachana Paranadore, Baranapacha MB Mar Bahalamachu, DMK MB Mar, Kondasine, Todaka Mudre Penacha, Renka Pandairnu, Idelam, Sabare Nuruakumana, Chairman Venka Nairu Arichu. I have to think about. इनका वो झूठा आरोप था, वो सच आरोप नहीं था, वो स्पष्ट नहीं करना। No, we are not going into merits, sir. Please. Okay, गलत आरोप था, झूठा अगर ठीक नहीं है, गलत आरोप था। झूठा है, गलत है, ऐसा नहीं है। I have not allowed you. Friends, there is a way. There is a way how the parliament functions. BJP. There is a way. उसी the parliament functions. गलत प्रचार। गुलाम नबी जी वाले। You are a senior person. You know the rules. This is not the way. Nothing shall go on record. Nothing shall go on record. Mun Prathanamadri Manmohan Singh Bandam Arubicha Prathanamadri Narendra Modi Eda Paramasham Torchaya Anjan Dosu Parliamentil Bhagalat Nadeyaki Prathanamadri Maapu Paranam Naushiputla Pradeshathil Rajya Sabha Nartiwe Chu Lok Sabhil Bhagalam Bhagavakyaade Speaker Chaudhary Travelay Reki Kadaku Gaya Irunu Jaisadesh Kumar News 18 Delhi. My two articles Eda Vele Ke Shesh. Some of the Villa Diana, Algram Cheda in the Modin Elgan School, Adakar Prairie Pishai, the Venom Mukolical, St. Thomas Central School, Vivada Tulpata Penguti. School Adakar, Motion Vakaku Yogisha, Abamanichu in them. Where a school in privation of the other Tarsapati in the Penguti, News 18 or Parno. Placement in a partition in the Penguti, the Patana, Manchumasumai, Mudangir Kugiana. School like Kalabrivadi, Nanai Patabadi, a pensurthine, Alingan and Cheda, Afanisan in the peril, plus two with the Arthia Sambhavatil, school Athar Kare, Gurramaya, Arabanglana, Vidyarthini, Munekino, Partangan and the Tanso, Sepul, Afanthika and I and a Surtha Ketipitsa, Penkuti Baranu. Secretary visited the secretary, Namada reward a bad word to the Echo. Reward harass him. Sexually demeaning, I told a car I am not sure if school. Principal Yukamai Tiaman Vakaman, High Court of the Vectamaki Sahiritil, plus two with their theme Rishidau, January Mundra School at the notice Nalgi Tunda, Parisha Dikan and Vadikaman, Ariki and Elishim, Yenal Tangal Kumatramai, Anuguli Ventanum, Penkuti or Rubanathim Sahiri Murkaman the Mana, with their two day Rishidakoli Mavisham, Pradip Sinaraman, News 18, Tiruman and the Brem. Alikram Jedas in the Peril Portake with the article, Trishikanam and Avishipeta, SFI Pravatagar Mukorakel, St. Thomas Central School Lake, Marshanati. 
സ്കൂൾ അധികൃതരുടെ ഇത് വിക്ടോറിയൻ കാലഘട്ടത്തിലെ സദാചാര ബോധമാണെന്ന് മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ജയക് സി തോമസ് പറഞ്ഞു വിദ്യാർത്ഥികളെ തിരിച്ചെടുത്തില്ല എങ്കിൽ സ്കൂൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്നും ജയക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി അവരൊന്ന് ചേർന്നൊരുമിച്ചിരുന്നാൽ അവരൊന്ന് ആലിംഗനം ചെയ്താൽ ഇടിഞ്ഞു വീഴുന്നതാണ് ഈ നാട്ടിലെ ആകാശവും ഭൂമിയുമെങ്കിൽ ആ പുല്ലങ് ഇടിഞ്ഞു വീഴട്ടെ എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ള കരുത്തും തന്നെ നാട്ടിലെ എസ് എഫ് ഐക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മാന്യമായി നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് വിക്ടോറിയൻ കാലഘട്ടത്തിലെ സദാചാര മൂല്യവുമായിട്ടാവരുത് നിങ്ങൾ ഈ സ്ഥാപനം നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകേണ്ടത് പാരിപ്പള്ളി അനൂപ് വധക്കേസിൽ ഒന്നാം പ്രതി അനൂപ് ഖാന് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷം കഠിന തടവ് രണ്ടാം പ്രതി ബിനുവിന് ഇരുപത് വർഷം കഠിന തടവ് മൂന്നാം പ്രതി അജയന് ജീവപര്യന്തം തടവ് കൊല്ലം പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതിയുടേതാണ് വിധി വിവരങ്ങളുമായി ഉമേഷ് ബാലകൃഷ്ണൻ ചേരുന്നു ഉമേഷ് വിധിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ഷാറോൺ കൊല്ലം പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതി രണ്ടു ദിവസം മുൻപ് തന്നെ പ്രതികൾ കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു അല്പം മുൻപാണ് കേസിൽ ശിക്ഷ വിധിച്ചത് പാരിപ്പള്ളി അനൂപ് വധക്കേസിൽ ഒന്നാം പ്രതിയായ അനൂപ് ഖാന് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷം കഠിന തടവാണ് ശിക്ഷ രണ്ടാം പ്രതി ബിനുവിന് ഇരുപത് വർഷവും മൂന്നാം പ്രതി അജയന് ജീവപര്യന്തം തടവും തടവുമാണ് ശിക്ഷ കൂടാതെ ഒന്നാം പ്രതി അനൂപ് ഖാൻ അൻപതിനായിരം രൂപയും രണ്ടും മൂന്നും പ്രതികൾ ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ വീതവും പിഴ കൊടുക്കണം തെൻ കൂടാതെ ഈ ഒന്നാം പ്രതിയായ അനൂപ് ഖാൻ മറ്റ് രണ്ട് വധക്കേസിലും പ്രതിയാണ് അതിൽ ഒരു കേസിൽ ഇപ്പോൾ അനൂപ് ഖാൻ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇരിക്കുകയാണ് ആ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ രണ്ട് വിധി രണ്ട് രണ്ടാമത്തെ വിധി ഈ കേസിലെ വിധി പ്രത്യേകം അനുഭവിക്കണമെന്നും കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു കോടതി ഉത്തരവിട്ടു കൊലപാതകം ഗൂഢാലോചന ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രോസിക്യൂഷൻ ആരോപിച്ച കുറ്റങ്ങളെല്ലാം തെളിഞ്ഞതായി കോടതി വിശദാംശങ്ങളാണ് ഉമേഷ് ബാലകൃഷ്ണൻ നൽകിയത് ആരോഗ്യപരമായ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് കരിമല കയറിയെത്താൻ ഒരേ ഒരു മാർഗമേ ഉള്ളൂ നാലു പേർ ചേർന്ന് പല്ലക്ക് പോലെ ചുമക്കുന്ന ഡോളി ഇരുമുടിക്കെട്ടുമായി മല കയറാൻ പോലും അയ്യപ്പന്മാർ അത്രയേറെ ക്ലേശിക്കുമ്പോൾ ഡോളി എന്തുന്നവരുടെ കഥയ്ക്ക് യാതനയുടെ വീർപ്പേറുന്നത് സ്വാഭാവികം ശബരിമലയിലെ ഡോളി സർവീസിന് വർഷങ്ങളുടെ പഴക്കമുണ്ട് പ്രസിഡന്റായിരുന്ന ബി ബി ഗിരി ഡോളിയിലേറി മല കയറിയത് പഴമക്കാരുടെ ഓർമ്മയാണ് ഇന്ന് നിരവധി പേരാണ് ഡോളിയിൽ അയ്യപ്പ സന്നിധിയിൽ എത്തുന്നത് മല ചവിട്ടാൻ ആരോഗ്യം അനുവദിക്കാത്തവർക്ക് അനുഗ്രഹമാണ് ഡോളി എന്നാൽ ആളെ ഏറ്റിയ ഡോളിക്ക് കീഴിൽ വിയർക്കുന്നവരുടെ കാര്യമോ അറുന്നൂറോളം ഡോളികൾ ഇവിടെയുണ്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം പേർ ഡോളി ചുവന്ന് വയറ് പുലർത്തുന്നു അധ്വാനിക്കുന്നവനും ഭാരം ചുമക്കുന്നവനും ദേവസന്നിധിയിലെങ്കിലും പരിഗണന കിട്ടുമോ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ സന്നിധാനം